The first question, why is Janine Janine? Why did you make the film Janine Janine? For the history. I did it for you, for my children, for every child in the world, for the whole world to tell my story. Because I believe that it's a duty for every artist to tell his own story. At least we are dealing with entertainment. I'm trying to tell my story in a very kind and sensitive and honest way in order to show the real life of me and my people. And for more than 70 years, we are hearing and listening to the Israeli story in the TV, in the cinema, in the radio, in all kinds of media. And this is, for me, this is my first time, not in this film, I mean, I made four documentaries and in all the documentaries I told my story. This is one of them. Because I believe, I don't believe in violence. I don't believe that in violence, you can achieve anything more than violence. And it's time to talk, to tell, to speak, to touch, to understand, and to let the other to understand you. Thank you. Thank you, Yaba. Just so we move on, because we have so many questions. Thank you. Uh, so to continue on what you said, the Israeli side, uh, claim that the whole film is a lie. They even got to a point of claiming that it's a science fiction film and it's not documentary. What can you say about this? You know, one of the most painful things that I ever heard about the Israeli reactions about my film is this, that they tell and pretend that the film, a couple of lies. I made the film in order to tell the other side of the moon, the other side of the river, the other side of the truth. I never said or declared that I am I have a monopoly on the whole truth. Nobody has any monopoly on the truth. I am telling my truth. Perhaps it is a part of the whole truth. It's not all the truth, but it is the truth of my people. And if you don't agree, if you think that it is not the truth, it is not true, make your, your truth against me give me your truth but don't don't cancel my truth thank you Yabo. uh okay i will be asking the questions that repeated in in uh, from you guys you sent me a list of questions so i will be uh, focusing on uh, the repeated questions the next question is did you expect this reaction from the from uh, from the Israeli side to to the film? Did you expect this attack you on know, you? you? The know, Israeli media and the Israeli no, government. No, I didn't expect. No, I didn't expect this reaction from the Israeli side, and. Uh, it is not the reaction of the people. The reaction that I had, it is a reaction of the institute, of the government, of the army, not of the people, because most of the people in Israel, I believe more than 90% didn't see the film. The people who saw the film are 
the people who are responsible in the government, the people who have the right, the right, not the right, they have the, the position to, to decide for the public what to see and what not to see. They decided that it is uh, propaganda. So, and they killed the film before it started. Nobody saw the film. So I did, I was not expecting this massive attack on my film, this media massacre on my film. The contrary, because I made the film here inside my country, I mean, inside Israel now, I was expecting that the ordinary people, the Israeli people, will see the film and will be affected by the emotion and by the honesty and by the real things that people are telling from their own heart. I was not expecting this massive attack on me. The contrary, I was expecting that they will appreciate it, that I gave them a stage, I gave them, I gave them a window to look in and to see what really happening in the soul of these people who are depressed and oppressed for more than 70 years in the Palestinian camps, who are deprived from their basic rights. That's what I meant. Therefore, I was disappointed of this attack, of this massive attack and accusing me of blood libel and lies and propaganda and uh, science fiction. It is, is it science fiction, our lies in the camp? Did I destroy the camp? Did I attack the camp with planes and with tanks and with very, very heavy uh, weapons. Did I do that? All what I did, I came with a camera, put it there in this place, and the camera told everything. The people told the camera what they felt. That's all what Yaba, I did. Yaba, you had an interview uh, a few days ago, a live interview on an Israeli channel called Can. Um, and in the interview, they showed scenes from a total different film while you we were talking. They were showing Israeli soldiers fighting in alleyways and stuff like that. And, and it was definitely not from the film. Why do you think is that? Uh, I misunderstand in... that question. In the interview that I did on a few days ago, إيه لما كنت تحكي جابوا مشاهد من فيلم آخر مش من فيلم جنين جنين مشاهد لجنود بتخوا بتخبوا بزواري وشوارع ليش بتفكر هيك عملوا؟ Well, I don't know. I think that when you are making a film about the war or about something that happened in the past, sometimes you need photos. Or documents or pictures to show that it's if you are talking about uh, army about war you must show army if you are talking about but this uh, but, policeman uh, but Siaba, this was not a film this was an interview with you about Jinin Jinin I can recall my ass ala Jinin Jinin or Farzu Lakatat Mishmin Jinin Jinin well, I, uh, I mean, I don't know why they did that. They could use uh, pictures or photos that uh, I have in my film. I don't know why. Yes, well, that, well I don't what know I why think they use what, what I that think picture. They did I don't know. Okay, okay. So let's leave this as it is. Um, let us... Uh, move to the, the following question. Uh, okay, so this is a very common question to you. Had you known that you are gonna, you were going to be, you're going to be persecuted for 19 years by Israeli media and Israeli 
justice system, court system, uh, threatened for so many years, you know, all these negative things that happened to you uh, after Janine Janine, had you known all that, would you still have made the film? For, of course, I will do the same film because I believe, I believe in my case, I believe in justice. As I said in the beginning, I believe that I must tell my story. How can I regret of telling my story? You know, I, want, I must tell you something that happened to me many years ago when I was very young. I visited a, a camp in Germany from the Holocaust, from, from, the, from that time. I was very young and I was shocked. It was in Dachau. I was shocked by, by, by what I saw, but by, by what I really, I was really shocked. I, I, I asked myself, how come that a human being can behave like that? I was shocked. And one person was there, uh, the, the guide of the, of the camp, who, uh, who was telling us what happened in the, in the camp. At the end of the, of the tour that he did for us, I asked him, where you come from? He said, I am Jew from here, from Germany. I am a Holocaust survivor. I said, why don't you go to Israel, to live in Israel? He smiled to me and said, if I go to Israel, who will tell my story? So it was like opened something in my mind and in my heart that this man preferred to stay in his own pain that happened many years ago in order to tell his pain, to reach the people and to tell them the horrible things that happened to him. And when I am doing something, when I'm doing any film or telling any story, somehow this man come to my mind, to my conscious. And uh, when I remember him, I smile and said, perhaps he's doing the right thing, even if he's living in the past. I'm not living in the past. I'm doing things from the past and the, from the present in order to have nicer future and nicer life for everybody. Thank you, Yabla. Um, okay, this is another question. I think we should wrap the English part and move to the Arabic. But this is one final question. Um, What was your experience in the camp when you were shooting Janine emotionally, physically? What was your experience in the camp and how did you overcome this, this experience? Now, when you ask me this question, I became thirsty. The first thing I, I became thirsty, I want to drink because Wow. There's there's a glass of water that I put for you on the thank on you, the table. Thank you. I became I was I I couldn't move. I couldn't breathe. I couldn't breathe. I, I somehow also my knees were uh, contagious. I was uh, like shaking. Your knees were, your legs were shaking. I couldn't hold my body. I mean, I when I saw these things around me and smell that smell of death and saw people shocked going around like, like they are talking to themselves and looking at, in the sky and everywhere like they were they were in shock i was in shock i couldn't think i couldn't move that's the first in the first moment in the first 
hours and I, I, I couldn't say anything to the cameraman. I couldn't say anything to anybody. I was just looking and looking and looking and looking and didn't know what to do. After a while, you get used to things. You get used to the destruction. You get used to the people. You get used. And then I started asking what happened here. Some people replied me, some people, some people answered me, and some people didn't want to speak with me. They, 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 they even ignore my, my presence there. They, they didn't look at me. They, like they said, what do you want from mom? What do you and want? We see, we you see that, we see that in the film. In, in yeah, one of the they were shot, as I was shot, they were shot. They were shocked, they were... And the first thing I felt is disappointment of what a human being can do to another human being who is his brother. I mean, wow, how come, how you dare? I mean, you can fight, you can hate, you can do whatever you want, but there are some limits, some, you know. Why you hurt a tree? Why you hurt a, a paper of, of, a, of a pupil, a, a pupil uh, of a madrasa? A sheet why of paper. you destroy, why you destroy a piece of paper? Why you pee in, in, in a place that people eat and drink? Why you why this hatred? Why this cruelty? <coughs> I couldn't understand that. I couldn't understand uh, I couldn't understand that. Some people told me horrible things that I didn't use in my film. Someone told me that for two days, for two days, a body of a man who was dead already was thrown in the middle of the street. Nobody dared to come to take him, to grab him, to put him in a grave. And every time, Every time that the, the, the soldier crossed by that place, they were shutting him again and again and again and again when he, while he is dead. Nobody, nobody dared to pick him up to take him away because there were snipers. Nobody, from... because they, 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 they were shooting everybody, everything. How come, how come you shoot and kill again a man who is already dead? I couldn't understand that. I didn't I use have, this in the film. Yeah, but, yeah, I didn't but I use have, this. Yeah, but I, I have didn't to use that. Yes, I know. This is exactly what I'm going to say. I have to interview <coughs> here and just say one thing on my part because I was probably 10 years old, 9 years old when you were when you came back from Janine with, with piles and piles of footage. And I remember you sitting with a television set that was this small and you were watching the footage for hours and hours and hours and you even prevented me you and my mom didn't want me to look at the images and i remember pretty well some of what i saw was beyond horrific beyond horrible and it nothing of what i've seen is in the film so this is very important what we what my father what this man Hamad bakri showed in janine janine is maybe 5% of what the, the, the atrocities, the, the horrible things that happened in-, in You know, in a joke, I was, one day I, I, I went to Janine after the film uh, was banned and after all the, the, the noise that the film did, I went to Janine to see some people from the camp to, to visit uh, Najwa, the girl and the old man. We will to talk see about what's this. going on after a while. And I took a taxi from the checkpoint to Janine, and the driver 
start talking to me and he says, who are you? I said, my name is Muhammad Bakri. I am the one who made Janine Janine. He looked at me like, you made Janine Janine? He's Palestinian from the camp. I said, yeah. He said, you made bullshit. You didn't see, show in your film one percentage from what happened here. It's true. Please, it's leave me alone. Very right? sad. Very yeah. sad, but true. But true. Yes, and I was shocked by his, of... by his reaction. I didn't want him to, to, to tell me that compliments, but to tell that, that my film is false, that my film is not showing anything from the, the whole tragedy. For me, it was really very, very shocking. Yabba, thank you so much. This is only the English part. We, I have to wrap the English section of the interview and, and we have to move to Arabic now. So thank you okay. for the English listeners. Easier, much easier for me. Yes, I bet. Yes, of course. Okay, tamam. Hala, we're going to start with the Arabic part of the interview. Yabba, do you like to talk about why you did the Arabic part of the interview? What did you make the Arabic part of the interview? اعمل جنين جنين عشان احكي حكايتي عشان احكي حكاية ناس ما عندنش كيف يحكوا حكايتهم ما عندنش الوسيلة كيف يحكوا حكايتهم ناس محرومين من 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 ابسط الاشياء احيانا كثير من المي احيانا كثير من الكهرباء ما هنش باسبور ما هنش هوية بروش يتنقلوا ناس اللي محرومين من كل شيء وهذول الناس ما عندنش اي منصة يحكوا حكايتهم انا وجدت انه واجبي الانساني الاول قبل ما اكون فلسطيني وقبل ما اكون مسيف اني احكي حكاية ناس ما عندنش مقرفون ما عندنش اي وسيلة يوصلوا صوتهم حاولت اوصل صوتهم لانه هذا واجب الفنان بنظري انا انه على الاقل يوصل صرخة الناس اللي ما عندهمش صوت هذا السبب اللي خلاني اعمل فيلم بالاضافه طبعا لكل اللي شفته على مدار 70 سنه ومن عمري يعني على مدار سنوات طويله من الافلام الوثائقيه والافلام الروائيه والمسرح والاعلام الاسرائيلي اللي كله بصب في نفس الاتجاه انه بيلغي الاخر وبيعمل من الاخر حيوان وبيعمل ديمونايزيشن يعني عدم انسنه الاخر شيطنه الاخر وانا وجدت انه الاخر اللي هو انا على القليل يظهر بالمظهر الصحيح الحقيقي الانساني اللي الطرف الاخر بحاول يشوه هاي الصوره يعني عمليا هو كان رد على كل ما شاهدته على مدار سنوات طويلة من الإعلام الإسرائيلي اللي موجه كلياته ضد وجودي وضد إنسانيتي وضد حقي الحرية والكرامة والاستقلال والدولة الفلسطينية اللي ما زالت لم تقم وما زالت في طور التكوين بسبب الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاحتلال الاسرائيلي طبعا يا بك إيه وقتها بتذكر انت تسللت عشان تقدر تفوت على جنين تسللت ب... عن طريق الجبال نعم انا المنطقه في جنين لما انا دخلت على المخيم بعد عشر ايام تقريبا من نهايه الاجتياح او اقل شوي باواخر شهر اربعه لما انا دخلت على المخيم كان ما زالت كل المنطقه منطقة عسكرية مغلقة ممنوع الدخول لها ولكن أنا تسللت عبر الجبال بطريقة يعني مجنونة ومسافة نص ساعة بالسيارة لو الطريق مفتوحة بنص ساعة أخذ لي حوالي خمس ساعات عبر ما أوصل المخيم لأنه كنا نتسلل بين جبال يعني أخذنا جيب أربعة في أربعة اللي قدر يتسلق على جبال وكنا نمرق من بين الدبابات عشان نقدر نوصل لقلب المخيم وهذا اللي صار خلينا نمشي ما دام فوتنا على المخيم خلينا نكمل هيك بالترتيب في سؤال سألوه كتير ايش حسيت لما شفت الضمار بالمخيم 
اول ما دخلت على المخيم وشفت المخيم كيف مهدم وكيف الناس بعدنا تحت الانقاض وكيف الناس في بعد ما زال بيطلعوا ناس من تحت الانقاض شميت ريحه الموت وشفت الموت بعيني اول مره انا بشارك في اول مره بحضر محل بعد حرب بعد هيك عملية عسكرية لقد مخيفة ومرعبة أنا خفت صراحة يعني كنت أرجف يعني صابني كيف بقول و انشليت ما كنتش أقدر أوقف على إجراي حسيت حالي إنه وين أنا موجود كيف ممكن إنسان يعمل هيك بالإنسان يعني دمار كامل يعني زي زي قصف أمريكي على فيتنام حتى قال احد الشهود قال فيتنام ما صار شيء يعني لما قاعد بين الدمار على كرسي بلاستيك مكسر وكله مهدم حواليه وبيته مهدم وراه قال والله فيتنام ما صار فيها هي وهي فعلا اللي انا حسيته يعني شلل شلل كامل <تصفيق> اسرائيل بتدعي انه كل الفيلم كذب وحتى وصلت معهم انه يقولوا انه خيال علمي ومش فيلم وثائقي وانك انت فبركت كل المشاهد وتقول لنا كنت تقول للناس شو بتح شو تحكي بالفيلم ايش تعليقك؟ اسرائيل بتدعي كثير اشياء اسرائيل بتدعي انه فيش شيء اسمه فلسطين اسرائيل جولدا <تصفيق> مهير قالت مره انه مين هذول الفلسطينيين؟ وين هن؟ ما شفناهنش وين ان فجاه طلعوا لنا بعد ال 67 وقالت انا فلسطينيه ما انا يعني معي باسبورت فلسطيني بس مين هذول الفلسطينيين؟ كان في تنكر وما زال في تنكر للحق الفلسطيني والحقيقه يعني الدامغه هي انه ما زالوا بدهم مستوطنات وما زالت الارض الفلسطينيه محتله وما زال لا في مينا ولا في مطار ولا في استقلال ولا في يعني يعني خلقه في 200 300 الف مستوطن حاكمين اسرائيل كلها وحاكمين فلسطين كلها ف فاسرائيل يعني هذا مش جديد علي انه يقولوا انه 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 هذا الفيلم كذب وانه هذا الفيلم مش حقيقي لاني متنكرين اصلا لوجودي انا في هذه البلاد يعني كل إسرائيل يميني متطرف أو غير متطرف كل إسرائيل يميني صهيوني بحلم إنه في الصبح ما يلاقيش ولا فلسطيني في داخل الأرض المحتلة ولا في الضفة إن بدن كل فلسطيني تكون إسرائيل الكبرى يعني هذا اللي بحلموا فيه ولذلك مش غريب علي إنه يعني إنه متنكرين لحقي وبتهموني بالكذب وبالتزوير بالوقت اللي هن اللي عم بزوروا الحقائق وهن اللي غرسوا اشجار لا تمت بصلة لطبيعتنا عشان يغطوا اثار الجريمه واثار القرى اللي هدمت مش انا تمام السؤال اللي بعده لو انك عارف انه راح تهاجم لمده 19 سنه وراح تقاطع وتفوت على محاكم كل هالسنين هل كنت بتعمل الفيلم؟ هل كنت برضه بتعمل الفيلم؟ لما الانسان بحب بحس بيحسبش حساب الخساره لما الانسان بحب ما بفكر في الربح بيوصل مشاعره انا حبيت انا حبيت في فيلم جنين جنين حبيت اهلي حبيت ناسي اكثر حبيت اوصل صوتهم حبيت اللي انا عم بعمله رغم كل المآسي الموجوده في في المخيم ومع رغم كل الدمار والخساره الماديه والروحيه والمعنويه اللي كانت انا حبيت اوصل صوت هدول الناس كيف ممكن اتندم على شيء انا حبيته وزي ما انا خلفت اولاد خلفت ست اولاد الحمد لله وانت واحد منهم والحمد لله بحمد ربي على هيك هل ممكن اتندم اني خلفت ولد من اولادي؟ هل ممكن الواحد يتندم على شيء عمله بكل جوارحه بكل حبه بكل مشاعره وايمانه كيف ممكن اتنكر لابني جنين هو ولد من اولادي وانت امنت 
وانت امنت لما عملت جنين انه جنين راح يغير راح يعمل ثوره في 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 الكيان الصهيوني ويغير وجهه نظر العالم ل اه انا كنت مؤمن انه هذا الفيلم اذا شافه الاسرائيلي العادي الانسان الاسرائيلي العادي الاب اللي عنده اولاد وعنده اب وعنده ام وعنده جد وعنده جده وعنده تاريخ كنت مؤمن انه هذا البني ادم اللي بيشوف هذا الفيلم لانه الفيلم مكون من مركبات انسانيه هالقد بسيطه وهالقد عالميه انترناشونال يعني الاب هو اب والابن هو ابن والاخ هو اخ والبيت هو بيت لكل واحد فينا في اب وابن وبيت واخ وخال وعم وهيك كنت متخيل انه الاسرائيلي لما يشوف الفيلم يحس معي يحس انه هذا الزلمه اللي طخوه بايده باجره الاختيار اللي عم بيبكي ابوه او سيده هيك كنت متامل ومتخيل وانه هذا ممكن يعمل تغيير في وجهه النظر الاسرائيلي وانا ما زلت مؤمن انه هذا هو الطريق الصح يعني حتى لو احنا اليوم موجودين في وضع صعب الاحتلال ما زال موجود واليمين المتطرف ما زال يستشرس اكثر يوما بعد يوم انا مؤمن انه في اصوات في داخل اسرائيل حتى لو كانت قليله جدا اذاها فيلم جنين جنين وحست معي واحد منهم جيت عود ليف اللي كتب هذيك اليوم مقال في ارت اللي هو يعني من اجمل ما كتب حول فيلم جنين جنين وبهاجم فيه كل جرائم الاحتلال الاسرائيلي. انا لا استطيع ان انكر هذا الشخص حتى لو كان واحد من مليون. فانا بقول انه مشوار ال 10 كيلو متر بيبدا بخطوه، هاي الخطوه الاولى ان شاء الله يا رب هذول الناس يكثروا ويفهموا انه لا يمكن التعايش مع احتلال من هذا النوع انتهى الاحتلال عهد الاحتلالات انتهى وهذا الاحتلال يجب ان يلفظ انفاسه هذا الاحتلال الاخير في العالم يجب ان يودع هذا العالم كما ودعه ترامب وامثال ترامب اوكي سؤال يابا بخصوص الشخصيات اللي بالفيلم سالنا كثير على البنت الشجاعة بسموها البنت الشجاعة شو بتعرف عنها وهل انت تواصل على تواصل مع الشخصيات اللي بالفيلم انا على تواصل مع نجوى الله يرضى عليها ويوفقها يا رب نجوى اليوم موجودة في دبي اصبحت ام لاربعة اطفال ممكن صاروا يكونوا شباب حتى يعني تخيل يعني هي كانت عمرها 12 سنة واليوم هي في نهاية العشرينات طبعا يعني المرأة على الفيلم 18 سنة يعني بدها تكون اليوم 12 18 30 سنة عندها أربع أولاد ومتجوزة وما شاء الله عليها وعايشة في دبي هي وزوجها وأطفالها ودائما يعني في الاتصال احنا وهي الله يرضى عليها ويوفقها دائما يعني حاسة إنه حابة تساعدني ولكن مش عارفة كيف تساعدني لأنه يعني بتفصلنا جغرافية وحدود وبيروقراطية وتواصل ولكن قلبي معها وقلبها معي يابا هل أنت فخور بجنين جنين؟ كما قلت يعني أنا فخور أنا فخور بأبنائي أنا فخور بأولادي جميعا انه ماشيين على نفس الخط اللي انا ماشي عليه وانا فخور بجنين لانه هو حلقه من سلسله افلام انا عاملها اللي كلها بتصب في نفس الاتجاه انه خلص بكفي حر بكفي قتل بكفي سفك دماء خلينا نعيش وخلينا نفتح صفحه جديده ونعيش ونتعايش وخلي هذا الاحتلال ينتهي وتقوم دوله فلسطينيه ويكون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ككل شعوب الدنيا ونعيش احنا والاسرائيليين بسلام يعني مش ضروري يعني كانت حروب عالميه وقتل ملايين الناس بين بالحروب العالميه الاولى والثانيه وهي هالعالم عايشين مع بعض المانيا مع انجلترا مع مع الشرق الاوسط مع العالم يعني خلص بكفي يعني دفعنا دماء ودفعت الناس الانسانيه دفعت كثير دماء 
بهاي الحروب خلص خلينا نتعلم من التاريخ ونفهم انه كل حق بحق له بيت وحريه وكرامه واستقلال وما في حدا له منوبول على الارض الارض لجميع الناس احنا بس نمر عليها مراه ونروح لعالم ثاني خلص يعطيك العافية يا با شكرا للي كانوا حاضرين معنا شكرا لأسئلتكم بتأمل أكون جاوبت على أغلب الأسئلة طبعا ما قدرتش أسأل كل الأسئلة إنه الوقت محدود بس بتأمل أكون سألت الأسئلة اللي أكثر إشي أنا بدي أوجه كلمة أخيرة تفضل تفضل حبيبي يعني أنا متأسف إنه ما قدرتش أجاوب على كل الأسئلة اللي سئلت وكمان النظري خفيف بشوفش على التليفون مين عم بيسأل وشو عم بيسألوا يعني للأسف ولا أنا عمالي بقرأ لأنه كثير صغير ولكن يعني ما باليد حيلة هاي هي المحدوديات تبعت الإنستغرام والاتصالات الإلكترونية ولكن بحب أوجه كلمة أخيرة يعني لكل من يسمعني أيا كان في أي مكان في العالم وأي لغة بيحكيها يعني أنا عملت الفيلم عشان زي ما قلت خلص بدي بدي الناس تعيش بسلام بدي الناس تعيش باطمئنان بدي السجين يروي على بيته وبدي المريض يشفى وبدي المحروم ينعطى اللي بيستحقه وبدي الطفولة لكل الأطفال العالم بدي نعيش بدي نعيش بكرامة بدي نعيش بطمأنينة بدي نحب الآخرين ونقبلهم مع اختلاف الرأي والرؤية وخلص بكفي يعني يعني أنا عم بعيد نفسي بعرف ولكن ذكر إن نفعت الذكرى يا ريت يا ريت تتحقق أحلامي إنه تقوم دولة فلسطينية والناس تتعايش مع بعض كل الناس يهود وعرب وكل العالم وما نحتاجش نعمل هيك افلام عن الحروب والويلات ونعمل افلام عن مشاكلنا الاجتماعيه والاخرى ومش ناقصنا مشاكل يعني فخلينا نلفي بافلام وبفن راقي وبفن اللي هو بيحكي عن الجمال والحب والانسانيه ونترك الدم والاسلحه والدمار خلص يعني بكفي بكفي يا عمي والله بكفي امم <تصفيق> كيف ممكن تجاوب الفلسطيني اللي عايش تحت الاحتلال هلا وبيسمع هذا الكلام الفلسطيني اللي محاصر بغزه والفلسطيني اللي محاصر بالضفه الغربيه شو ممكن تقول له اللي فيش عنده اللي محوط بجدار بكل محل واللي عنده حواجز بصلي له. انا بصلي للفلسطيني ايا كان وين ما كان من قلبي وبقول أنا ما في حق بروحه ورام طالب والشمس ما بتتغطى بغربال ومهما طال الظلم مهما طال إلا في يوم من الأيام ينفك أثرنا ونعيش زي باقي شعوب العالم وما عندي إيش أقول أكثر من هيك يعني بس بصلي من قلبي إنه كل إنسان يخد حقه هذا العالم كل انسان يوصل لمبتغاه ولاماله ولامنياته ويحققها و الله كبير الله كبير امين شكرا يابا يعطيك الف عافيه اذا بتقدر تكبس على الاكس اللي ب... بالشاشه من فوق عشان تسكر اللايف في اكس على الشاشه من فوق اه اكبس عليه ولا ولا عليكو اكس عليكو بس حب وسلام بس حب بس حب بس مجبور تكبس <تصفيق> يعطيكم العافية وتصبحوا على خير. بالعافية. على الاكس يابا. لا ما كبست. <تصفيق> بس انا باجي اكبس لك، تصبحوا على خير. <تصفيق>